Good morning my dear children. Welcome to the online activity of Sri Gogulam Public School, Guruvayu. How are you my dear kids? Hope you all are fine and safe at your home. Alle, ellarum nalla vacation, nalla adichu pulikkana le. Nammada activity gal okke cheythu kaynyo. Aa chellavarokke mikka kutigal endanu? Nalla middukkamaarai cheythu aichittundu ta. Miss kandu nalla nalla adi pole aitu aichittundu. Pakshe chellavarum aichittilla ta. Korchu perum kudi aikkanundu. മക്കളെ സ്കൂള് തുറക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കരുത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവസാനം വരെ കാത്തിരുന്ന എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ മക്കൾക്ക് കേട്ടാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തീർത്ത് മിസ്സിന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ ആ ഞാൻ അറിയാം മിസ്സിനെ അറിയാം നന്നായിട്ട് മക്കളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യണത് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നറിയോ സീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിത്തുകൾ വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം ആ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേരെന്താണ് സീഡ് വർക്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് സീഡ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ആക്ടിവി നമ്മൾ ഏത് പിക്ചറാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനെ മാച്ച് ചെയ്യണ കളറുള്ള സീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇന്ന് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഏതൊക്കെ കളറിലാണ് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ്സിൽ മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് കളറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഏതാ ഫസ്റ്റ് കളർ എന്തായിരുന്നു സഫ്രോൺ എന്താ അതിന് പറയുക കുങ്കുമ കളർ അല്ലേ സെക്കൻഡ് കളറാ വൈറ്റ് വെള്ള കളർ മൂന്നാമത്തെ കളർ ഏതാണ് ഗ്രീൻ പച്ച കളർ അല്ലേ മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നടുക്കിൽ എന്തൊരു എന്താ ഉള്ളത് ആ ഒരു അശോക ചക്രം ഉണ്ട് അല്ലേ ആ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സീഡ് വർക്ക് ആ സീഡ് വർക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിൻ്റെ മൂന്ന് കളറിനോട് മാച്ച് ചെയ്യണ കുറച്ച് സീഡ്സ് മിസ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടുവോ ഇതാ സഫ്രോൺ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് കേട്ടുവോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇത് മാത്രം മതിയോ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ എന്ത് വേണം ഗമ്മ് വേണം കണ്ട മിസ് ഗമ്മ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് വരയ്ക്കും വേണം മിസ് ഇതാ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടുവോ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടിക്കാം സീഡുകളും ഒട്ടിക്കാം തയ്യാറല്ല മക്കൾ മിസ്സിന് കൂടെ ചെയ്യില്ലേ എടുത്തുവോ ഗമ്മ് എടുത്തുവോ ആ ഇനി മിസ് ഗമ്മ് തയ്ക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ഗമ്മെടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണ് ആദ്യം നമ്മളെ ഇത് ഈ കൊടിയുടെ വടിയില്ലേ സൈഡിനൊരു വടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതിനാണ് ഗമ്മ് തേക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പം അത് ആദ്യം അതിലാണ് നമ്മൾ പശ തേക്കുക കേട്ടോ കൊടിയുടെ വടിക്ക് കണ്ട മിസ് പശ തേച്ചു മക്കൾ തേച്ചുവോ വേണ്ട മിസ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് സീഡ് ഒട്ടിക്കണം അല്ലേ മിസ് മുന്നേ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ കളർ മൂന്ന് കളർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ഏതായിരുന്നു സഫ്രോൺ കുമ്പ കുങ്കുമ കളർ അല്ലേ ഈ കുങ്കുമ കളറിനെ മിസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ മസൂർ ദാലാണ് കണ്ട റെഡ് കളറിലുള്ളത് ഇതെല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവണതാണ് കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ പിന്നെയോ സഫ്രോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതായിരുന്നു കളർ വൈറ്റ് വെള്ള കളറാണ് അല്ലേ വെള്ള കളറിൻ്റെ മിസ് എന്താ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയോ ഉഴുന്നു പരിപ്പാണ് ഇതും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതാണ് പിന്നത്തെ കളർ എന്തായിരുന്നു ഗ്രീൻ അല്ലേ പച്ച കളർ പച്ച കളറിന് മിസ് ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ചെറുപയറാണ് കണ്ടുവോ പിന്നെ നമ്മുടെ അശോക ചക്ര അശോക ചക്രയ്ക്ക് എന്താണ് കളർ ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള സീഡ് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത കാരണം മിസ് എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ട കരിഞ്ചീരകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ അത് കടുക എന്താ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ മക്കൾക്ക് കിട്ടണത് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെന്താണ് ആ നമ്മുടെ കൊടി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് വടിയുടെ മുകളിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മിസ് ഇവിടെ മുളവടിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മിസ് ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ സാധാരണ ദാലാണ് പരിപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്
വടിയാണ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളതിനുള്ള പശ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ള പരിപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ മിസ്സ് തുടങ്ങുകയാണേ മക്കളൊപ്പം തുടങ്ങില്ലേ ഇതാ മിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു തുടങ്ങാം പ്രതി കൂട്ടാതെ കണ്ട ഒട്ടിച്ചു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് പരിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിടാം അല്ലേ നമുക്ക് മിസ്സിനെ എടുക്കാൻ സുഖത്തിനാണേ മക്കൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഏ എടുക്കാൻ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇതാ വേഗം വേഗം ചെയ്യാനാണ് കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ സമയം കുറയാവും കണ്ട അപ്പം എന്ത് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണ കണ്ടില്ലേ കണ്ട ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കൂട്ടിയിടരുത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിക്കണം കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് പരിപ്പൊട്ടിക്കുന്നത് ഏതുമ്പോഴാണ് ആ നമ്മുടെ കൊടിയുടെ വടിയുമ്മലാണ് അല്ലേ കൊടിയുടെ വടിയമ്മ നമ്മൾ പരിപ്പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ മക്കൾ ഒട്ടിക്കണില്ലേ ഒപ്പം ഒട്ടിക്കണം കേട്ടോ ഇത് അധികം കളറൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണം സുഖമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും കളറിലുള്ള കളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്താണ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഒരു വർക്കാണിത് കണ്ടോ മിസ്സിൻ്റെ ഇതുവരെ എത്തി കേട്ടോ ഇതുവരെ ആയോ മക്കളുടെ എന്നൊക്കെ മിസ്സിൻ്റെ കൊടിയുടെ വടി കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായി മക്കളുടെ ആയോ കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാണ് കണ്ടോ അപ്പം എന്തായി ഫിനിഷ് ആയവാറായി അല്ലേ എന്താ മിസ്സിൻ്റെ ഫിനിഷ് ആവാറായി ആ മിസ് ഫിനിഷായി കൊടിയുടെ വടി എന്തായി മിസ്സിൻ്റെ ഫിനിഷായി മക്കളുടെ ആയോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തേക്കാം അല്ലേ ഇനി എന്താണ് കൊടിയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഏത് കളറാണെന്നാണ് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ സഫ്രോൺ കളറാണ് അല്ലേ മുഗൾ ഭാഗം സഫ്രോൺ കളറാണ് അപ്പം നമുക്ക് സഫ്രോണും കളറിലുള്ള പരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കതിന് പശ തേച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ പശ തേക്കാം മിസ് പശ തേക്കാണേ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പശ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒപ്പം ചെയ്യണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ഒപ്പം ചെയ്യണില്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കേണ്ടതൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാനില്ല ഈ വർക്കിന് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ അമ്മമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ മിസ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മിസ്സിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം എന്തായി ആ പശ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കൾ തേച്ചുവോ ഇനി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വെക്കട്ടെ മിസ്സ് ഇനി ഈ തേച്ച പശ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇല്ലാച്ചാലേ പശ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പം മിസ്സ് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സ്പീഡിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് മക്കളോട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ മിസ്സും ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എല്ലാ പക്ഷെ എല്ലായിടത്തേക്കും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ എഡ്ജിലും ഒക്കെ ആവണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ആവും അപ്പോൾ മിസ്സ് ഇതാ എന്താ ചെയ്യണേ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് പശ എല്ലായിടത്തേക്ക് ആക്കണം കേട്ടോ കണ്ട 
മക്കളുപയോഗിച്ചോളൂ കേട്ടോ ആ കൈ ഉണ്ടാക്കണ്ട കൈ ഉണ്ടാക്കിയാലേ പിന്നെ നമ്മൾ സീഡെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യമ്മ സീഡ് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് എന്ത് ചെയ്തത് ആ ബ്രഷ് എടുത്തത് കേട്ടു ആ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നടവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷ എല്ലായിടത്തേക്കും ഇപ്പോൾ മിസ് പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട മക്കളാക്കിയോ മക്കളാക്കിയില്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്തില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മുഗൾ ഭാഗത്തെ കളർ എന്തായിരുന്നു സഫ്രോൺ അപ്പം സഫ്രോൺ കളറിലുള്ള പരിപ്പെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം മിസ്സുത പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിക്കട്ടെ മേ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഏ കണ്ടോ മിസ് ഒട്ടിച്ചത് കണ്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കണം ഇനി എന്താ ചെയ്യുക മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപ്പെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് വെക്കാം അല്ലേ ഒട്ടിക്കാൻ സുഖത്തിന് ആ മിസ് കുറച്ച് പരിപ്പെടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നായി നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ അടിയത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചുടക്കാം സിമ്പിൾ വർക്കാണല്ലേ ഒട്ടിക്കണ്ട മക്കള് മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ ഒട്ടിക്കണില്ലേ ഏത് കളറാണ് സഫ്രോൺ കളർ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലത്തെ കളർ എന്താണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞേ സഫ്രോൺ കുങ്കുമ കളർ ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ്സിൽ മക്കളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ കളേഴ്സ് ഫ്ലാഗിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിക്കണില്ലേ ഒപ്പം ഒട്ടിക്കണം കേട്ടോ തിരക്കൊന്നും വെക്കണ്ട അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി നല്ല ക്ഷമ വേണമല്ലേ നല്ല ക്ഷമ വേണ്ട വർക്ക് തന്നെയാണിത് എന്താ മിസ്സിൻ്റെ ഇതാ ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മിസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അടുത്ത ലൈൻ അപ്പം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ചുകൂടി പരിപ്പെടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് അടുത്ത ലൈൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മക്കള് ചെയ്യണില്ലേ കൂടെ ചെയ്യണില്ലേ ചെയ്യണുണ്ടോ കൂടെ ചെയ്യണില്ലേ മക്കളെ ആ കുറച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലേ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ വർക്ക് ആവില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ക്ഷമ വേണേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തരുന്ന വർക്കല്ല ഇതാ മിസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരി കഴിയാറായിട്ടോ മക്കടയോ ഒപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഉണ്ടല്ലേ മിടുക്കന്മാരാണ് നിങ്ങൾ അതാ മിസ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങി ഫിനിഷായി സെക്കൻഡ് ആയിനും ഫിനിഷായി ഇതിന് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴേ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ആറ് വരി വീതം ഓരോ കളറിലും വരുന്നുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇതിങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വരാൻ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്സ് ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ കളറിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഔട്ട് ലൈൻ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സീഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആവും സമയം കുറവ് മതി കേട്ടോ അതിന് മുമ്പ് മിസ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പതാകയിൽ മൂന്ന് കളർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ മേലത്തെ കളർ സഫ്രോൺ ആണെന്നും അടിയിൽ വൈറ്റ് ആണെന്നും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഗ്രീൻ ആണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഈ ഓരോ കളറും നമുക്ക് ഓരോ മെസ്സേജ് തരുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയൂ മക്കൾക്ക് ഈ സഫ്രോൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ധീരതേ ധീരത ശക്തി ഇതിനെയാണ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സഫ്രോൺ കളർ സൂചിപ്പിക്കണേ പിന്നെയോ പിന്നത്തെ കളർ എന്താ സഫ്രോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞേ വൈറ്റ് വൈറ്റ് കളർ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പീസ് സമാധാനത്തിനെയും സത്യത്തിനെയുമാണ് വൈറ്റ് കളർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ സമൃദ്ധി ഐശ്വര്യത്തിനെയും ബലഭൂയിഷ്ടതയെയുമാണ് ഏതോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ മൂന്ന് കളറിനെ കുറിച്ച് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് അശോക ചക്ര അല്ലേ അത് എവിടെയുള്ളത് ആ നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ നടുവിൽ ഏതാ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നത് വൈറ്റ് ആ വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ നടുക്കിലാണ് എന്തുള്ളത് അശോക ചക്ര ഉള്ളത് അല്ലേ അതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ മിസ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഔട്ട് ലൈൻ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് മക്കളൊപ്പം ചെയ്തോളൂ ചെയ്യണില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കുറേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞല്ലേ ഏ നമ്മുടെ നാടിന് ഒക്കെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മുന്നേ ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ നാട് ഏതാണ് നമ്മുടെ നാട് ആ ഇന്ത്യ ആണ് അല്ലേ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് അഭിമാനിക്കണം അല്ലേ ഇതങ്ങനെ പറയണത് ആ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാനേ കുറേ ആൾക്കാർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നേടി തന്നത് കേട്ടോ എനിക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം കണ്ട മിസ്സിൻ്റെ ഏകദേശം ഔട്ട് ലൈൻ കഴിയാറായി ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് മൂന്ന് സൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കഴിയാറായി ഔട്ട് ലൈൻ ഫിനിഷ് ആവാറായിട്ടാ മക്കടായോ ഇതുവരെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്തായി എന്താ മിസ്സിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഇതാ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നീ നമ്മളെന്തെന്നാ പറഞ്ഞേ ആ അത് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് പരത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണത് അല്ലേ കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ആ അങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക മറ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഇത് നമ്മൾ വേഗം കഴിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ
അല്ല മിസ്സിൻ്റെ കഴിയാറായി തുടങ്ങി മക്കളൊപ്പം ചെയ്യണില്ലേ ആ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി അല്ലേ പക്ഷേ മറ്റതാ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് നല്ല ഫിനിഷിങ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ വേഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൂത്രപ്പണി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കേട്ടോ മിസ്സിൻ്റെ ഇതാ ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങി സഫറാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സഫ്രോൺ കളർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുറച്ചും കൂടി സീഡ് എടുക്കട്ടെ മിസ്സ് ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ കണ്ടോ മിസ്സിൻ്റെ ഫിനിഷായി തുടങ്ങി ഞാൻ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടു ആയോ അമ്മക്കട ഇതുവരെ ആയോ മിസ്സിൻ്റെ അത്ര ആയോ അപ്പം നമ്മൾ ആ സഫ്രോൺ കളർ ഏകദേശം ഫിനിഷായി ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിസ്സിൻ്റെ പതാ എന്താ സഫ്രോൺ കളർ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയില്ല ഇനി നമ്മൾ ഏതാണ് ആ ഇനി വൈറ്റ് കളറാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടേ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം മിസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ അശോക ചക്രയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടേ മറ്റേത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അശോക ചക്രയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടേ ഇത് ഫില്ലാക്കുള്ളൂ കേട്ടോ മനസ്സിലായോ ഏ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ പശ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം മിസ്സ് പശ തയ്ക്കാൻ പോവാണേ കമ തേക്കാണ് ഏത് കളറിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യണത് സഫ്രോൺ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഏത് കളറിനപ്പം ചെയ്യണേ ആ വൈറ്റ് കളറിനെ അല്ലേ നമുക്ക് അശോക ചക്രയ്ക്കും കൊടുക്കാം അശോക ചക്ര കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈറ്റ് കളർ പരത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് കേട്ടോ മനസ്സിലായോ ആ ഈ അശോക ചക്ര എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മിസ്സ് അല്ലേ ഓർമ്മല്ലേ ആ ധർമ്മത്തെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടേ അശോക ചക്രയുടെ വീൽസിനൊക്കെ നമുക്ക് പശ തേച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ട ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് പശ തേക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ആ പരത്തി കൊടുക്കണം അല്ലേ മീൻസ് ബ്രഷ് എടുത്ത് പരത്തട്ടെ കേട്ടോ ബ്രഷെടുത്ത് എല്ലാ വശത്തേക്കും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്കുകയാണ് മിസ്സ് നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രഷ് അത് മിസ് പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല അത് എല്ലാ വശത്തേക്കും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ലേ നിങ്ങൾ പശ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അല്ല ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പശ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് പറയാൻ വന്നത്
അപ്പോൾ ആദ്യം മിസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ചക്ര ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മുഴുവൻ പരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനി ഏതാ കളർ പറഞ്ഞത് വൈറ്റ് കളറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൈറ്റിന് നമ്മൾ മിസ്സും ഏതാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വൈറ്റ് കളർ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മിസ്സ് നോക്കിയെ മിസ്സിൻ്റെ ഒരു വശം എന്താ ഉഴുന്നൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വശത്ത് ഒട്ടിക്കണ്ടേ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണത് ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് കേട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിസ്സ് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് വേഗം ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിൻ്റെ ഇതാ ഫിനിഷായി ഈ സൈഡ് ഫിനിഷായി ഈ സൈഡ് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ അപ്പം എന്തായി നമ്മുടെ ഔട്ട്ലൈൻ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മിസ് എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയോ നമ്മൾ ആ മിസ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അശോക ചക്രയാണ് അത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് എന്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കരിഞ്ചീരകമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അശോക ചക്രയുടെ ഇത് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് ഇരുപത്തിനാല് കാലുകളാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഈ അശോക ചക്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേ ഇരുപത്തിനാല് കാലുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ആ അശോക ചക്രയാണ് മിസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അശോക ചക്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി ഉള്ള വൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകണുള്ളൂ തയ്യ തയ്യാറല്ലേ മിസ് ചെയ്യട്ടെ നോക്കിയിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ മിസ് ഇതാ കുറച്ച് കരിഞ്ചീരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറേ ഷേയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സെർക്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പശ വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറേ ശേ കുറേ ശേഷം അപ്പം നമ്മൾ പശ എന്നിട്ട് വേണം കൈ കൊണ്ട് നീക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഏ കൈ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ പെ പെൻസിലിൻ്റെ തുമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിനെ നീക്കി നീക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേട്ടോ എന്താ അശോക ചക്രയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ അശോക ചക്ര എന്തിൻ്റെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ധർമ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതാരാ അത് ചെയ്തതെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൗര്യ രാജാവായ അശോകനാണിത് ഇതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അപ്പോൾ ധർമ്മത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഈ അശോക ചക്ര നമ്മുടെ ആ ഫ്ലാഗിലങ്ങ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് കേട്ടോ ഇട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് മിസ് പറഞ്ഞു ഒന്നുകെ പേനയുടെ തുമ്പ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ പെൻസിലിൻ്റെ തുമ്പ് ബ്രഷായി ഉപയോഗിച്ച് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മിസ് എന്താ ചെയ്യണത് മിസ്സിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ ഇതാ ബാക്ക് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ ബ്രഷിൻ്റെ തുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ നമ്മുടെ പരക്കരുത് അധികം പരക്കാതെ നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് തന്നെ വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാലുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി അതിട്ടാണ് മിസ്സ്
ഉണ്ടോ നമ്മൾ കാലുകൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പശ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ കുറച്ചും കൂടി വേണ്ടട്ടെ ഇതാ മിസ്സിൻ്റെ ഇവിടെ അശോക ചക്ര ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് അറിയാലോ ഇരുപത്തിനാല് കാലുകളാന്ന് മിസ്സ് പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലേ മിസ്സ് ഇവിടെ കുറച്ചേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മുഴുവൻ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മക്കൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറെണ്ണം ചെയ്യണം എന്തായാലും കേട്ടോ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് ഇവിടെ പരത്തി കൊടുക്കണം അല്ലേ അതിന് മുമ്പ് നോക്കിയേ മിസ്സിൻ്റെ ഇതിൽ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കറുപ്പ് വീണിട്ടുണ്ട് മിസ് എടുത്ത് കളയട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് മിസ്സ് ഈ ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കട്ടെ പശ തേച്ച ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് കളയാണ് കണ്ടോ സ്വത്തരി കൂടി പശ തേക്കട്ടെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് പശ തേച്ച് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ പെടുത്തില്ലേ അപ്പം അവരുടെ പശ പോയില്ല കൂടി എടുത്ത് കളഞ്ഞ് പശ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമുക്ക് ഇനി വൈറ്റ് കളർ പരത്തി കൊടുക്കണം അല്ലേ മിസ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതാണ് ഇതെന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് പരത്തി കൊടുക്കാം മിസ് ഇടണേ ഓരോന്നോരോന്നായി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ മിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തല്ലേ സഫ്രോൺ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് പരമാവധി ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആ നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ആ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ കുറേ മഹാന്മാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവൻ പോലും കളഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം തേടി നേടി തന്നത് അവരനെ അവരോടുള്ള ആദര സൂചകമായിട്ടും നമ്മളിലെ ദേശസ്നേഹം വളർത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ആ ഈ പതാക ഉയർത്തുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും മിസ് ഇപ്പം അത് പതാക ചെയ്യണ കാരണം പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്ത് തന്നെടുക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്നെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെന്താണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഏ നമ്മൾ എന്നും അവരെന്നെ ഓർക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതായി വ വൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പരമാവധി ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് വയ്ക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യണില്ലേ മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണില്ലേ ഉണ്ടല്ലേ
ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഏകദേശം വൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയാറായി തുടങ്ങി അല്ലേ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഉഴുന്ന് മിസ് എടുക്കുകയാണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ദേശീയ പതാക കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളും എ എസ് ആർ ഒക്കെ ഉയർത്തണത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇത് കളറൊക്കെ ഫിനിഷ് ആവാറായിട്ട മിസ്സിൻ്റെ മക്കളുടെ ആയോ മിസ്സിൻ്റെ ആയി തുടങ്ങി കണ്ടുവോ സിൻ്റെ എന്തായി വൈറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മിസ് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ മിസ് ഈ ബാറ്റിൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടുവോ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലതൊന്നും പശ പിടിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ വെച്ചിട്ട് മിസ് ഇതാണ് അമർത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായി നമ്മുടെ ആ കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതാണ് മിസ് അമർത്തി കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ചിലത് ഒട്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ അതും മിസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സെറ്റായി നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്ന് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇടാമല്ലേ തുണി നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് ആ ഗ്രീൻ അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് വേണം പശ തേച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ തേക്കാം നമുക്ക് പശ തേക്കട്ടെ കേട്ടോ ബ്രഷ് എടുത്ത് സാക്കാണ് തേച്ച് കൊടുക്കട്ടെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലേ വരലിലാക്കണ്ട ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ആ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കണത് തേക്കണില്ല മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ ആ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് മിസ് ഇതാ പശ തേച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇനി നമുക്ക് പച്ച കളറിലുള്ളത് ഒട്ടിക്കണം അല്ലേ ആ പച്ച എവിടെയാണ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും മേലെ എന്തായിരുന്നു സഫ്രോൺ പിന്നെ വൈറ്റ് വൈറ്റിന് നടുക്കിൽ നമുക്ക് അശോക ചക്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനും അടിയിലാണ് എന്ത് പച്ച കളറ് തെറ്റരുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും അടിയിലാണ് എന്ത് ഫ്ലാഗിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് പച്ച കളർ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പച്ച കളറിന് നമ്മളിവിടെ എന്താ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുപയറാണ് അല്ലേ ചെറുപയർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കണം അല്ലേ ആ നമ്മളിതിൽ പച്ച കളർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞൊന്നു മുന്നേ ആ വളർച്ചയെയും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ബലഭൂഷ്ടതയെയും ഐശ്വര്യത്തെയും ആണ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഗ്രീൻ കളർ പച്ച കളർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട് ലൈൻ അല്ലേ മിസ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെക്കുന്നുണ്ടേ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചോടണം 
ആദ്യം ഔട്ട് ലൈൻ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ അത് പരത്തി കൊടുക്കാറ് അല്ലേ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപയറെടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണട്ടോ കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് മിസ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡ് മിസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളായോ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി കൃതി വെക്കണ്ട കേട്ടോ പക്ഷേ കാരണം കൈ മൊട്ടി പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കൊട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും െടുക്കട്ടെ നമ്മൾ മൂന്ന് കളറിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഏ ഇനിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്ലാഗിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ വലുതാവുമ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിക്കും കേട്ടോ മക്കൾ വലിയ മക്കളാവുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ധൃതി പിടിക്കണ്ട കേട്ടോ സമയമെടുത്ത് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് പശ വെച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത കാരണം കുട്ടികൾക്ക് നല്ലോണം ക്ഷമ പഠിച്ചു അല്ലേ ഏ മെടുക്കന്മാരായില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സൈഡാണ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്സിൻ്റെ കഴിയാറായി ഔട്ട് ലൈൻ കഴിയാറായിട്ടാ ഇതും കൂട്ടി മെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സിൻ്റെ കഴി മിസ്സിൻ്റെ ഇതാ ഔട്ട് ലൈൻ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുറേ ശേഷം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പരത്തി കൊടുക്കണം അല്ലേ കൊടുക്കാം നമുക്ക് മിസ് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യട്ടെ
അറിയോ നമ്മുടെ ഈ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഇല്ലേ അത് എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് അറിയോ മക്കൾക്ക് എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ആ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ പ്രതീക്ഷയും ഉയരാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അത് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ മക്കൾ പച്ച ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ കുറച്ചും കൂടി എടുക്കട്ടെ മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ട കുറേശ് കുറേശ്ശായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ കളറാന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കളറൊക്കെ ചെയ്തു ഏറ്റവും മുകളിൽ ആ സഫ്രോൺ ചെയ്തു കുങ്കുമ കളർ ചെയ്തു പിന്നെ വൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ് ഗ്രീൻ ചെയ്യാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ വൈറ്റിൽ ആ നമ്മുടെ അശോക ചക്ര ചെയ്തു മറന്നോ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടുണ്ടോ മിസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരണ്ടേ മിസ്സിന് നാഷണൽ ഫ്ലാഗിൻ്റെ വർക്ക് അപ്പോൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഈ വേനൽക്കാലമായ കാരണം പശ് തേച്ച് വെച്ച പശുവൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വലിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലേ ആ മിസ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പശയൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു മിസ് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മിസ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കട്ടെ ഗ്യാപ്പിലൊന്ന് ഇല്ല മിസ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് തുടങ്ങും ആവാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചുകൊടുത്ത് ഒക്കെ നമ്മുടെ വർക്ക് തുടങ്ങും ണ്ടോ ഹസ്ബൻഡ് ഇതായി നോക്കൂ കഴിയാറായി തുടങ്ങി മക്കളുടെയോ കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ ഇത് പിടിക്കണ്ട കേട്ടോ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വർക്ക് മോശമായി പോകും പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ാണ് എൻ്റെ വർക്ക് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചെറുത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടോ മിസ്സിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു മിസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിരൽ വെച്ച് അമർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ മൊത്തം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് കൈവച്ച് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്ന് ഒരെണ്ണം പോകുന്നു അവിടെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് കണ്ടുവോ കണ്ടില്ലേ എന്താണ് എന്താ വേണ്ടത് ആ അപ്പം മിസ്സ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്
നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് നേതാക്കന്മാർ നേടി തന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും 